வணக்கம் இந்த வீடியோவில் பீன்ஸ் உசிலி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு அரை கப் க கடலைப்பருப்பை நல்லா ஒரு ரெண்டு மணிநேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க மூணு காஞ்ச மிளகா பெருங்காயம் உப்பு இப்போ மூணுத்தையும் நம்ம அதில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இந்த கடலைப்பருப்பு வந்து நல்லா ஒரு ரெண்டு மணிநேரம் ஊறி இருக்குது முதல்ல காஞ்ச மிளகாவையும் உப்பையும் சேர்த்து ஒரு ஓட்டு ஓட்டிக்கோங்க மிக்சியில் அதுக்கப்புறமா தண்ணி நல்லா இருத்துட்டு இந்த கடலைப்பருப்பை போட்டு நம்ம அரைச்சிக்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப நைஸாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் குறை குறைப்பாக அரைச்சா போதும் இதுலேயே கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் இப்பயே சேர்த்துருங்க இந்த உப்பு வந்து இந்த பருப்புக்கு தேவையான அளவு தான் போட்டுக்கணும் இந்த அளவுக்கு குறை குறைப்பாக அரைச்சா போதும் இப்போ இது தவால கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி இந்த மாதிரி தட்டி ஆடா மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப தின்னாக தட்டி முறுமுறுன்னு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் திக்காக இருந்தாலும் நல்லா தான் இருக்கும் இது நல்லா ரெண்டு பக்கமாக வேக விட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி ரெண்டு பக்கமாக வேக விட்டு எடுத்துருங்க இந்த பருப்பு அப்படியே இட்லி பானையில் வேக வச்சு கூட நம்ம சேர்க்கலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அடை செய்யும் போது அந்த பருப்பு வந்து நான் கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்கிறதுனால நல்லா இருந்தது இப்போ இந்த அடை ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இன்னொரு கடாயில் எண்ணெய் சூடு பண்ணிவிட்டு கடுகு தாளிச்சிக்கலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் பொடியாக நறுக்குன்னா பீன்ஸ் முந்நூறு கிராம் பீன்ஸ் எடுத்துருக்கோம் அந்த பீன்ஸையும் நம்ம பொடியாக நறுக்கி எடுத்துருக்கோம் அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் இந்த பீன்ஸ் நல்லா பச்சை வாசனை போக்குற அளவுக்கு நம்ம வந்து வதக்கிக்கணும் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா வதக்கிடலாம் உப்பு சேர்த்து இந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா வதக்குங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இந்த பீன்ஸ் வேகிறதுக்கு வரைக்கும் தான் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வேகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த ஆற வச்சு அடைய உடச்சி நம்ம வந்து பொடி பண்ணிக்கலாம் இதை உடச்சிட்டு அப்படியே ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா ஒரு ரொம்ப ஃபைன் பவுடர் அடிக்க அரைக்காதீங்க கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு ஒரு ரெண்டு ஓட்டு ஓட்டினீங்கன்னா பவுடர் ஆகிடும் இப்போ இது மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நம்ம வந்து ரொம்ப பவுடர் ஆக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் குறை குறைப்பாக எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவு பண்ணால் போதும் இப்போ பீன்ஸ் வெந்திருக்கா பார்க்கலாம் பீன்ஸ் நல்லா வெந்திருக்கு ஆனால் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்குது இந்த தண்ணி வந்து கொஞ்சம் ட்ரை ஆகணும் இந்த தண்ணி ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ தண்ணியாக இருக்கும்போது நம்ம பருப்பு போட்டோம்னா கொஞ்சம் சொத சொதன்னு ஆகிடும் அதனால் தண்ணி வந்து நல்லா ட்ரை ஆகட்டும் இப்போ நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து பொடிச்சு வச்சுருக்க அந்த இதுவை போட்டுடலாம் கடலை பருப்பு பொடிய போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் அந்த அடுப்பிலேயே சிம்மில் வச்சுட்டு வச்சுருங்க மூடி போடாதீங்க மூடி போட்டிங்கன்னா தண்ணி விட்டுடும் அதனால் கொஞ்சம் பக்கத்துலேயே இருந்து சிம்மில் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த மூணு நிமிஷத்தில் நல்லா இந்த பீன்ஸும் கடலைப்பருப்பும் நல்லா பிளண்ட் ஆகிடும் இப்போ நமக்கு பருப்பு ஊசிலி ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்பவே சுவையான உசிலி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்தோம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் நன்றி